Ako po ay Tubong Ilocos and I founded the team Sunshine Worldwide together with my husband. So, si Mentor Rex. Um, nangyari po sa amin is galing kami ng province and then we went to Manila. No? And then, um, syempre, for greener pasture, ganyan, naghanap po kami talaga ng way na uh, mas dumami pa, dumaki pa yung income. No? So, ang um, nangyari, ayun, ako po ay uh, supposed to be, I was supposed to go abroad, pero hindi na tuloy. Although, I no kung paano yung challenges na mag-apply no sa mga agencies and yung processing ng mga documents all the requirements na kailangan bago mag-abroad so hello sa mga OFWs po natin mga overseas Filipino workers i call you all overseas ano to Uh, our OFWs are as warriors. So, hindi po ako pinalad. Actually, um, hindi na ako tumuloy because merong ano noon, SARS that I won. And sabi ko, blessing in the sky. No? Kasi somehow, hindi ako mapapalayo sa aking family, sa aking mom. Although, sila yung reason. Kaya ako alas kasi gusto ko talaga na mas malaking income. And then, um, one time po, I was reading broadsheets. Broadsheet, and then, nakita ko, Uh, pa-start pa lang nun ang mga call center, ang BPO. So, hindi pa ganun ka-familiar yung mga tao kung ano ang um, ginagawa sa call center, no? So, I did that. And then, one time, no, uh, sabi ko, hindi pwedeng palaging gabi yung duty ko kasi hindi na maganda sa kalusugan. Pero, <laughs> yun pa rin tayo. Yun pa rin yung hilingin natin ng trabaho kasi yun yung mas mataas ang sumudo. Actually, mas mataas na yung binibigay sa akin doon kasi yung offer sa akin abroad. So, nag-stay po tayo ng Philippines. And ito na nga, I started as an agent. And then, um, nag, ano po tayo, nagsipag tayo, lahat naman. No? Eh, ang mga Pinoy, gustong gusto nilang kausap ang mga Pinoy kasi ang, ang kaling daw ng ating, ano, yung English natin, no? kakaiba lalo na dito sa Asia. So, Uh, very talented ang mga Pinoy, no? Kaya sabi ko, nako, maraming uh, kabataan ang mag-benefit dito, lalo na yung mga fresh graduates. Sige, sabi ko, gusto ko maging ano, trainer. Gusto ko sa training team. So, ito na nga po, no? Nagturo tayo. Uh, marami ako mga na-interviews dyan na may mga experiences, walang experiences. And since galing tayo ng province, sabi ko, why not bigyan din natin ng opportunity yung mga nahihirapan. Kasi kagaya ko rin sila, as an experience ko na nun. Pero, tingnan niyo po dito, no? <laughs> Kung papansin niyo, pati birthday ko noon, pumapasok ako sa trabaho kasi hindi pwedeng mawala ako. <laughs> ako yung nagtuturo, eh, no? Mapuputol yung, ano na lang, yung learning, ano na lang, yung sa, sa course, Um, yung continuous kasi na training process. No? Normally, kapag foundation training, two weeks yan. Pero sabi ko, um, hindi po din palaging training lang ako. Ganyan, kailangan na ipasa natin yung alam natin. So, naging lead po tayo or naging supervisor tayo sa training team. Alright? So, ito na nga. Uh, mga supervisors na yung tinuturuan ko. And next step up tayo, no, eventually manager na tayo. Pero tingnan niyo dito, ang nagiging challenge was um of course, kapag magte-travel papunta sa work, there were instances na syempre pang umaga tayo kapag may mga client meetings, no, and foundation trainings ganyan. So pollution din niyan may iwasan na lalo na sa Metro Manila, no. <laughs> Uh, yung mga nasa tagig dati, sige po, uh, sino sa inyo yung mga nandiyan na area, tagig, makati, sino yung mga nanonood siya ngayon? Patype nga po kung saan yung lugar ninyo or uh, ano yung mga nagta-travel pa po na sa mga, yan, sa mga lugar na yan. Although when I started, I, I uh, lived in Pasig. So yung struggle ko na araw-araw no mag-jeep or 
mag-bus, mag-train, mag-FX, lahat yata ng modes of transportation <laughs> na gamit na natin para lang makapunta sa work. And syempre, at that time, may pikitid po tayo, so public transport talaga. Sobrang stress, alam mo yon ang ganda-ganda mo, ang ayos-ayos mo <laughs> pag labas ng bahay. Pero bago po mga sangok, I mean, bago ka pa karating ng work, hagard ka na. <laughs> May mga hagard over sauce. Ayaw nga, ganun yung mga terms nila dati. You know, mga panahon na namin. I'm not sure if you're familiar with the term. Pero send po kayo ng smiley kung naintindihan niyo yung sinabi ko. <laughs> okay. So, uh, ayan. Um, dahil po pang gabi tayo, sino nakaka-relate? Yung mga nurses po natin na nag-duty sa gabi or kung minsan, as, uh, instead of 12 hours sa duty, nagiging 24 hours yung shift nila kasi kailangan sila, no? So, work. Alright? And dahil po dyan, wala na tayong oras na magluto kasi pag-uwi pa lang ng bahay, pagod na. So, Kung minsan yung choices natin sa office or kung anong madaanan ng fast food, yun na yung binibili natin. Yun yung inuuwi natin at kinakain natin. No? So, hindi rin maganda yung lifestyle. So, naman pa isip ako noon pag birthdays ko, plus one ba talaga or minus one? No? Kasi, oo, oh, oh, plus one sa age, pero, <laughs> diba, nag-deteriorate ang ating health because of what we are doing, sabi ko. So, kailangan na talaga ng lifestyle change. Kasi, eto nga, no, ang taas nga ng sweldo, pero ang naging problema ko, mga mentors, o oh, uh, sa mga invited guests natin ngayon na nanonood, kung na-share man itong link sa inyo, no, umamin ka. <laughs> Kahit may sakit ka, pumapasok ka, no? Type 1 nga sa mga heroes natin dyan. Lalo-lalo na sa gabi, yung mga security guards natin na kapag may problema sa trabaho at kailangang magstay ka, pag sinabi ng OIC mo na, uy, duty ka muna, extend ka muna, umu-oo ka kasi gusto mo rin ng extra income. Ganun po tayo, no? Raketera tayo. Kung may overtime, sige, pasok, count me in, sulat niyo po yung pangalan ko. No, ganun. Kaya lang, <laughs> yung mga tipong pag-uwi, hindi na kaya. Alam mo yung bagsak na sa bed and naka-ID ka pa kapag gising mo ilang oras na lang yung tulog mo, papasok ka na naman sa trabaho. So, super challenging, no? Kung nakaka-relate po kayo. And if the things that I am telling you right now, you know, um, resonates with you, then hold on, sit tight, makinig po kayo. Kasi, hindi lahat puro sarap. Hindi yung tipong um, yes, mataas ang sweldo, pero ito yung mga naging challenges natin, no? Lagi po tayo merong exception. DTI, tapos acidic pa tayo, ka, kasi hindi tayo nakakakain on time, hindi nakakakain ng tama. So, sa mga familiar kung ano yung GERD, pakitype nga po dyan, anong ibig sabihin ng GERD, no? Sa mga nakakaalam, familiar yung iba, kung narinig nila, hyperacidity, Right? So, eto, iron deficiency anemia, bata pa lang po talaga ako meron na yan. So, pinaka-iwas-iwas talaga ng nani ko, ng mga magulang ko na magkasakit ako, no? Sino ba namang mga magulang ang gusto na may sakit ng mga anak, right? So, syempre, kahit nasa malayo tayo dati, no? Yung payo ng nani natin, nani ko, kasi single mom na siya noon. Andyan pa rin palagi. Pero, yun yung challenge, eh. Kapag hindi maganda, yung lifestyle or yung habit mo or planning puyat no stress yung katawan right hindi na maayos yung tulog mo eh dapat kapag natutulog tayo dun tayo nakakapag uh, relax talaga and inaayos ng katawan natin kung ano man yung kailangan ayusin right kasi pagod tayo the entire day so kailangan deep sleep talaga makapag-relax now because of the public transport hindi naman maiwasan dati or kapag mag-snacks kami, or break time, ganyan, mapapasama tayo sa mga co-workers, baba tayo, kailangan mag-relax, ganyan. Eh sila, mga smokers sila, kahit tayo non-smoker, pagkasama natin sila, or kapag yung sinakyan natin, or napulang natin lugar, eh aba, madali po ako makakawa. So, upper respiratory tract infection, no? Problema ko po yan natin. 
ang naging challenge ko po dyan is meron yung mga times pupunta tayo ng ospital. Hindi talaga pa alam ng ENT kung ano yung problema sa akin. Nagka-nasal endoscopy pa para lang i-check talaga yung sa loob ng ino. Ano bang nangyayari dyan? No? Saltro, ganon. Uh, laryngitis, ganyan. Re-resetahan tayo ng doctor. Sasabihin na, oh, rest ka for three days, ha? <laughs> Good, kung merong med cert. Tapos, papakita mo sa team leader mo, sabi mo, OTL, bawal daw ako magsalita, hindi po muna pwede magsalita. Pero work ka pa din, back office work, or sometimes, you know, data encoding, yung ganun, hindi kasi pwede hindi ka pumasok kasi, yung mga nakakaralik, pag hindi ka pumasok, no work, no, ano, fill in the blanks. <laughs> Type nyo ha po. Okay, so yun, no work, no pay tayo. Okay, so yung buhay ko po dati talaga is trabaho and then punta ng ospital. <laughs> Merong HMO, oo, pero alam mo yung feeling na nakaupo ka pa lang, nakapila ka pa lang, takot ka na kung anong pwedeng sabihin ng doctor. Although alam mo na, na kung frequent ka na nagkaka-UTI, kasi one time sabi na nung OB ko eh, pag may UTI ka na, nako, asahan mo yan. Pag nagkamali ka, <laughs> yearly magkakaroon ka ng UTI. So, sobrang iniiwasan ko kasi ang sakit po niyan. Sobrang hassle. Eh, ako pa naman, pag nagtatrabaho, as much as possible, kung meron akong ginagawa, gusto ko tapusin ko. <laughs> no? Eh, lalo na kapag malamig yung opisina, hindi ko naiintindihan ka ano ba to, lamig ba to, o naiihiba ko. So, may mga ganun akong challenges natin. Na, pero dahil inom tayo ng inom at kailangan natin mag-hydrate, then ihi din po tayo ng ihi. And ako nga, sabi ko, gusto ko tapusin, di ba? Kung minsan, okay, kaya ko pa, kaya ko pa, gano'n. Right? Pero yun yung problem, no? Hindi maganda. Okay? And um, yun na, yung hospital world, nakaupo ka pa lang doon, nakapila ka, uh, no? Back to may kwento kanina. And then, pagkausap mo na yung doctor, re-resetahan ka na, right? So, ang hirap kasi yung sineldo mo, pambili mo rin ang kamot. Kasi hindi naman covered ng HMO yung pangkamot. So, doon ko na-realize. Sabi ko, ano ba? Ano ba ang priorities ko? Ano ba to <laughs> No? Tingnan ka na nga ano nangyayari sa akin. So, kailangan well-guided kasi tayo. No? Yung honest natin. Begin with the end in mind. Sabi nga nila, tama, na, tama pa ba ito nangyayari sa akin? Ano ba yung mga priorities ko? Sabi nga nila, no? Our... Decisions determine our destination. So, nung um, sabi, uh, narinig ko kasi one time, walang silbi ang wealth, it bagsak ang health. Tama nga naman, no? Kaya kailangan, alagaan talaga natin ang silbi natin. Pero kahit anong vitamin C pa yan, um, kahit gano'n pa kadami ng medications yan, kasi kung minsan kasi yung mga synthetic drugs po natin, it would just ease the symptoms eh. Pero it would not address the root cause. Kung ganun pa rin kasi yung lifestyle ko, magiging problema pa rin talaga siya. No? Okay. Ngayon. So, ito. Alright. Ngayon natin. Ngayon yung hospital world ko na yun. Um, ito, masaya ako dyan. <laughs> May photo na ako na punis ako. Pero yung kwento ko sa inyo, because of my challenges, no, yung health concerns ko na yun. At the onset of our marriage, akala ko, okay lang kami na mag-asawa. Alright? Pero nung ano na, nagtataka na kami, nagtataka na ako. Kasi pagpunta namin sa OB, sige, try natin, no? Uh, mag-calendar method muna kayo, the natural way, ganun si Doc. Pero, nung tinitest na nila, o oh, uh, TBS ka, tingnan natin kung nag-ovulate ka, uh, tingnan natin kung meron ka bang follicles, FM ka may follicle monitoring, mga mentors, mahal ang ultrasound. Ang follicle monitoring, isa-isang buwan, hindi lang isa. <laughs> kung minsan, pag nagkamali kami, or tinatas kasi kung kailan ako nag-ovulate, sa mga normal, ang period nila na 28 days, nagkakaroon ka agad, 30, 31 days, pero kung ikaw, 36 days or mas mahaba-haba na po kailangan talagang itrack. So, may mga ganun, no? Sa mga TTC, ano ibig sabihin nito? TTC, sinong nakakaalam? Comment po kayo dyan, no? Kung alam nyo, ibig sabihin yan. Alright? Sige, I'll give you 10 seconds. Oh. Tingnan ka mamaya sa chat box or sa comment section kung merong nakahula yan. Alright? So, um, nangyari po, multiple times in a month kami na nag-ultrasound. 
So again, labas from my pocket, from our pocket, of course, kasi hindi yan covered ng insurance. Okay? So after ng ultrasound na yun, balik sa OB, appointment ulit. No? And because it's uh, related to fertility, hindi siya covered ng HMO, yung ating PF o another acronym for you or yung tinatawag niya ng professional fee. And of course, doon tayo sa mga experts, kaya mas mahal yung kanilang, so, ah, sweldo pala <laughs> yung bayad sa kanila, no? Kasi sila yung specialist na doon. Kung sa probinsya, siguro mga 300, 500, no, sa, sa Manila, isang libo po. Kung minsan, mas mahigit pa. At hindi lang yan. Pipila ka ng ilang oras. Hindi pong kailangan mong magbaon ng maraming merienda. Or, if not, doon ka nakakain. No, doon ka magla-lunch. <laughs> right? Kasi, kung minsan, apat na oras na mahaba pa yung pila doon sa doctor. So, ganun yung naging buhay po namin. No? So, one time, sabi, o, oh, di ba, ang dami mo ng cycles, chi, sabi ng doctor, picos ka, no? You have polycystic ovarian syndrome. So, itong mga to na symptoms na mamaya pakita ko po sa inyo yung mga picture ng mga ultrasound ko po, no? Yung mga nangyari sa amin, right? So, ayan, mga challenges, right? So, ito yung aking ginamit na thumbnail sa aming YouTube channel. Nag-upload na po ako nung kwento namin. So, kung mapapanood nyo ngayon is live, pwede pa namang i-share sa mga pakilala ninyo na gusto nyo rin pong tulungan. Naka-upload din yan sa YouTube. So, ayan, just follow us, no? Sa Lex Portolome, actually. Yung ang pangalan ng asawa ko rin na sa YouTube. Alright? So, here we go. Ayan na nga. We started along EDSA, yung isang pinakamalaking hospital doon. Um, so, ang nangyari... Yan, chinecheck yung ating left ovary, yung ating right ovary, and chinecheck din po no, kung anong bang mangyayari sa mga follicles na yun, lumalaki ba sila. Pero one time, as they were checking, okay, day 9 ito ha, nung ovulation. Okay, uh, yan, nakita nga nila, retroverted, mahiyain daw po yung ating uh, uterus. No? So, day 9, and then, natin guys over here, sabi dyan, Sinulatan ko na, no? nilagyan ko na ng pen, nodule, merong nodule na nakita. So, yung mga may sakit po dyan, yung mga nakitaan na ng mga bukol, nakaka-relate sa akin, may mga bukol na ganyan na nakita, right? So, ito po, meron daw silang nakita sa akin. Nakakatakot, alam niyo ba, kapag ganyan na hawak ko na, Somehow, hindi ko pa na ipapabasa sa OB, hindi ko pa na ipapabasa sa doctor, pero binabasa ko na po siya and chinecheck ko na online kung anong ibig sabihin. So, ayun yung very sad, no? Kasi, ayan, no? Polycystic left ovary. Okay pa daw yung right ovary ko at the time, pero yun yung sad saan. Kasi, eventually, ito yung nangyari, no? Dahil po, uh, may mga gamot na pinainom sa akin, and dahil ang game challenge was um ayan nga yung synthetic drugs po noon tuwa pa ako ng umpisa kasi sabi ko ay okay to kasi at least mangingit lang ako ng maayos you know para sa hormonal imbalance niya eh nagkaroon po tayo ng endometriotic kaya pala nung dalaga ako sabi ng OB ko Yung dysmenorrhea ko, yung nagiging isang cause or factor. Kaya ang sakit-sakit kapag nagkakaroon ako ng period. So, ito po, no, nung inoperahan na ako, sabi dyan, no, meron pa po pala ulit nakita na bukol. Meron pa rin new growth. Meron new cyst, no, dun sa aking um, ovary, sa right side, no. Laparoscopic yung ginawa kasi para mas mabilis daw yung healing ko. Okay? Alright? So, eto, dito, um, pagbalik ko sa OB, sabi ko, Dok, anong nangyari? Bakit ka nun? Maiyak-iyak ako pagbalik ko sa OB. Kasi sabi ko, Dok, ang sakit ng operasyon. O, ayoko nang maopera ulit. No? Sino po si inyong maopera na? Comment nga gaan. No, kahit minor surgery lang, ito major surgery to kasi general anesthesia na yung binigay sa akin, no. Um, hindi ako pinatulog. 
Pero alam mo yung nakahiga ka sa operating room. Pero pag tingin mo sa taas, nakikita mo kung ano yung... Hindi, naman, hindi ko naman nakita kung ano yung ginawa sa akin. Pero somehow, no, nakikita mo, naririnig mo yung mga tools nila. <laughs> yung mga stainless steel na naririnig mo pag binababa nila. Ganyan. Tapos, abasta, nakakatakot po maoperahan. No? And uh, sabi ko talaga, um, last na to, ayoko na. Um, nakakapagod na. Pero after ng surgery, after ng operation, alam niyo po, binalita ng doctor. Dumabas yung doctor po muna sa asawa ko. Actually, sabi niya, oh, ay, Mr. Mahirap nga talaga mabuntis ng asawa ko kasi block din yung fallopian tubes niya. Kung hindi pa po kayo familiar kung ano yan, yan po yung daluyan ng ating exile for women para makapunta sa uterus or para mag-meet sila nung galing kang mister, no, para eventually, eh, mabuo and naging fructose. So, yun yung naging challenge natin dito kasi, um, yun nga, no, block colloquian shoes. And sabi ng ubi ko, why not? Let's give it another try. Let's give it one more chance. Sabi niya. So, hingang malalim. Ayan, and then, sige, tuloy tayo sa fertility workup. Okay, clomid tayo, metformin tayo, kahit sumasakit yung ulo, right? And yun yung naging challenge. So, ayan, kung mabasahin niyo po dito, right? Patients, no? With uh, blood sugar problems, ako yun, ganun, so because of yung sa metformin nga, right? And ang ginawa natin, ininom natin siya, pero sumasakit yung ulo natin. So, hindi ako natuwa. Sabi ko, dok, bawasan natin, maka pwede. Sabi niyo, o oh, sige, Hanggang eventually, ayoko na, sinistop ko po siya. Right? Pero, nag-hormonal injections kami. No? Dahil nga, pikas ako, kailangan mabalag, ano, ma- ano yung hormones, maayos. So, they were going haywire. Uh, block yung tubes natin, endometrial pixies, uterus nodule. Ang daming naging problema. Right? So, eto na nga. Sorry, wala no, yung audio. Okay. So, sabi ng doctor, no, either we cure it or get pregnant. Uh, we did the fertility work up from 2009 to 2017. No, 11 years of going through that cycle. All right. So, tinuloy-tuloy po natin kasi nga gusto natin mabuntis. Pero eventually, napagod po tayo. And one time, I was watching a video of Ms. Martini Fernandez stating that she got pregnant after continuously taking barley. Sabi ko, why not? 11 years na akong naghihintay in the hospital world. Nag-take po kami nito. So, ang nangyari, you know, we counseled with the Lord in everything and relied on His wisdom. Sabi nga, let's go, avail na tayo. And amazing barley baby story po natin. Eventually, yung ating multiple na, ayan, ang daming pregnancy kits. No, nagkatotoo na, nabuntis tayo. Very pain pa, pero ito na, November 3 of 2017. Ano, nangyari po, eh, buntis na ako, pero wala din yung asawa ko, nandun siya abroad. Sabi ko, uwi ka na! He was just a few days in Kuwait at the time. No, kasi in-establish yung office natin, very first office natin sa Middle East, eh, so sa Kuwait. So sabi ko, uwi ka na, buntis na yata ako, buntis na talaga ako! No, meron na akong, ano, meron na akong ipapakita sa ubi <laughs> na, ano, test kit. So, ayun nga, ang nangyari, right? So, ayan, pumunta na tayo at nagpa-test tayo sa wakas yung ating CVS, no? Eh, hindi na lang to check the follicles, but eto na po siya, no? To check kung meron heartbeat, or to check kung meron fetus or may baby. And uh, the lower picture over here is Madaling araw na ng July 31. Kasi nag-check-in po ako July 31. Oo, sa St. Luke's Medical City. And ayan na nga, inalagyan na po ako ng, ano, ng IV ng ating nurse. So, sobrang bait. So thank you no sa mga staff ng St. Luke's. And thank you sa business. Kasi sa IM Worldwide, the Barley and the business kasi 
ayan po, na-afford natin ang magkaroon ng uh, bed, magkaroon ng, uh, magkaroon ng package sa St. Luke. So, Barley was able to provide the daily nutrients that my body and my baby needs. Kasi po, natakot ako dahil, um, ano na, um, high risk na po tayo. No? I was 38, 37 years old when I got pregnant, pero I gave birth of 38. No, that was in 2018. And gusto ko maging healthy yung babies namin sa loob. So, continuous na po ang pag-take ko ng Marley. So, sobrang grateful kay Ms. Martin Fernandez. Kasi nga po, ayan, no, nakita namin magkasawa yung benefit ng ating Marley. And 2018, si Rex mismo ang nag-cut ng umbilical cord. So, at the time, pwede pa, nakapasok pa siya sa operating room. Ayun po ako, no? And, um... Ayan. 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 And ayan. Uh, Rex holding our baby. Ayan na. Our firstborn. Very healthy. So nakakatuwa lang. No? Kahit medyo struggle. <laughs> yung nandun sa surgery sa OR. Kinakwento ko mga 4 years old na po ang aming baby. Magpa-five na siya this year. So, sobrang nakakatawa. Pero kwento ko sa kanya, sabi ko, oh, si mommy, oh, ayan, ang isura ko, nung nandun ako, I was giving birth to you, you came out of my tummy, and, um, sabi ko sa kanya, no, <laughs> binaloktos nila ako, in-injectan ako ng pagkahabang-habang karayom, sa likod ko, and, um, kahit may epidural na po tayo, hindi ko naramdaman, pero na-feel ko na may ginagawa sila sa chan ko, Right? Sobrang grateful ako sa mga doctors and nurses ulit noon. Kasi sabi ko, nilalamig ako. No? Inassist nila ako. Nilagyan ako ng warmer or something. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Tapos, uh, nagkino ako. Nasusuka ako. Sabi ko, yun. Uh, naalala ko lang, no? May flashback kasi nung ano, nagsusuka ako. Sobrang alagang-alaga ako. Tapos, nung nasa recovery room na ako, ganun pa rin. Nilagay si Bassinet, si RV, hindi ko siya katabi. Pero, Sobrang alaga ako ng nurse ko. Ay, nako. <laughs> so, thank you talaga. No, worth it din naman yung bio to St. Luke's. So, super healthy po si RV. Lumabas siya 3.7. Almost 4, no? Kaya nasiyas ako. And he presented this breach. Kaya hindi na po natin na normal So, sabi din ni Doc, no? Um, ayun, mas na-safe na. na. 38 weeks, ilabas na siya. Um, so, this is RV at 6 months old. So, Continuous ako sa pag-inom ng barley and siya din dahil na umiinom na po siya. Uh, well, breast milk, no nilalagay ko na po sa ganyan kasi nagpapop na ako. Nakakaluan na natin ng barley. And ang nakakatuwa dito, no, dahil nagbabarley po ako, marami tayong milk supply. Kasi I was still working at the time and sabi ko kailangan hindi siya maubusan ng gatas. Kasi naririnig ko yung stories ng imang mummies na ubusan daw po sila. So, this is very good for you, no? Psychologically, sabi nila, no, it would help if you think about, okay, kailangan mag-produce ako ng maraming milk. Pero, syempre, nakakatulong din po yung mga kinakain natin, especially yung supplement natin. So, this barley will help, no, sa pag-produce po for you in your lactation. And tuloy-tuloy nga lang tayo for two years and five months, no? Bakit tayo nag-stop? Kasi, sabi ng doctor ko, kailangan ko nang mag-stop dahil magkakaroon na ulit kami ng pangalawang baby. So, ito na po ang aming baby, Vera. Our second baby is a girl. And at seven months old, she started giving her solid. So, nagsiserials na rin po siya. And kung mapapansin nyo dito sa left na picture, ay meron na pong halong barley nga. Ngayon, namiinom na rin siya on her own. So, barley na rin po siya. Pag ako uminom na in the morning, pag gising ko kasi, ano rin eh, tinitimplahan ko na rin siya. So, umiinom na rin siya. Actually, gumagano na siya. Mami, hindi pa niya napapronounce ang ige. Pero tuturo na niya, kukunin na niya yung baso niya and gusto na rin niyang uminom daw. So, ganun no, nakakatuwa lang. Kasi two problems were solved. Eating two birds with one stone. Yung health issue natin. Right? So, me, before, no, ito ako, sure, Ay, hindi ako yan. <laughs> I mean, pero me, no, um, wishing and hoping na magka-baby. Kaya kung pansin niyo po, no, um, invisible pa yung kami dyan. Pero nakahawak na po yun. And then yung sa wealth issue, kasi ah, balikan ka lang. 
nag ano kami nag uh, aside from the hormonal injections nag IUI kami so sa mga may idea dyan nakatatlo po kami noon pero wala nangyari and uh, syempre paubos na ang pera sabi ng doctor she ano ka na mag IVF ka na last resort mo na talaga pag wala na talaga uh, pwede naman kitang i-recommend no kasi bago-bago pa lang ang IVF ng mga ano noon dito sa Philippines pwede kitang i-recommend sabi niya pero do ko la kaming 1 million so kaya rin kami nagpursige na i-work out ang IVF ng World Wide kasi sabi ko oh there's party and there's the business kaya pag nag-earn na tayo ng 1 million sige gawin natin ang IVF so we, we we were really aiming for it although wala kaming pera pero alam mo yun gusto mo gawin kasi lahat eh ng possibility no? so gusto namin magkaroon din kami ng kahit small family so, yun, very hopeful kami. Pero buti na lang makita ko yung video na yun and buti na lang introduce sa amin yung negosyo ginawa namin. Kasi we were just supposed to be users ng product. Pero, health and wealth, eto na po. Apat na nga kami, no? Our first party baby, a boy. And a second party baby is a girl. Kaya, katawa kasi uh, meron na tayong lalaki at babae sa family. So, health opportunity and prosperity are unlocked. So, eto na nga po sila. Malalaki na. <laughs> right? Ayan na. So, ang nakakatuwa dito, aside from our fertility problem, na kapag share na rin tayo. Nung umbisa, no, syempre, we don't product of your own product. Pero kahit hindi pa ako hindi, sige, pinag-push ko sa mga kakilala ko. Kaya ito, nakakatuwa kasi yung sister-in-law ko and mga friends po natin. Yan, si Miss Grace, no? Nagkaroon na rin sila ng baby kasi mag-IUI din siya. And then, ito nga, no, nung babarli siya. So, nakatuwa kasi meron din po silang isi-share, no? Sa amin soon, makikita niyo po post na rin namin. Kasi siya nagkakunta rin, nagsishare din siya sa friends siya. Ang dami rin natitulungan. Just because of our amazing, pure, organic na barley. Ang nakakatuwa kasi dito sa product natin, no, um, ano siya, um, gluten-free, tapos, no, GMO, and, Lactose intolerant din po kasi ako. So, wala siyang ibang halo. As in, pure talaga siya. Right? Kaya, yung kung ano man yung kailangan ng katawan ko, na-solve po. At saka ng mga friends natin na may problema with the big C. Right? So, ayan po sila. Are our uh, very strong women. So, happy International Women's Month na po pala. No? Nakakatuwa lang kasi fighters, mga survivors po natin. Right? Sila din po ay na-share natin ng body and sila din ay benefited nito. Kasi si Sister Rose, no? si Ate Rose, no? yan, nakakatuwa. Oh. Ang dami rin yung struggles. For sure, lahat po tayo may mga tinindadaanan o may mga mahal sa buhay o kakilala na may mga sakit. Not necessarily nakatulad nung sa akin na challenge because challenge ko was the fertility problem. All the while, no, a few years back, sabi ka talaga, wala na. Magiging barren na ako. Pero, I held on to the promises that were given us and to the scriptures na kung yung, um, some of the women who were barren dun sa holy scriptures na were given a chance to still give birth at maging nanay. So sabi ko, there are miracles. It will happen to me as well in God's perfect time. So ito na nga, nakatulong tayo, especially of course sa, sa family ko and sa nanay ko na siyang nauna na <laughs> naging mahilig, na maging healthy. Mas, mas nauna siya na nahilig sa mga food supplements, no? And sabi ko, mas switch ka na dito. So, siya din, no? May testimony sa ating product. So, nakakatuwa lang kasi nani ko po kasama ko na nang share So, uh, marami na rin po siyang nasishare ng product natin. Kasi she po, siya, she po, <laughs> siya rin ay may testimony, no? Matagal na yung goiter niya, 1980s pa. Hindi pa ako pinapanganak. Problema na niya yan. Tapos nung nasa Manila ako nung petrabaho, luluwas siya, anak. Luluwas ako, pita ulit ako ng USD, papachak pa ako, pipila ulit ako, ganun siya. Kasi andun nga po yung specialist niya, no? Pero because of worry, hindi na niya kailangang maoperahan. So yun, nakakatuwa lang. Sabi nga, ask and it shall be given you, seek and you shall find, now can it shall be opened unto you. Matthew 7 verse 7, kami pong mag-asawa, ay sobrang grateful kasi na-bless po kami ng ating product. So aside from that, no, through the years, syempre, as we were doing the business, 
blessed po tayo na mag-earn din. Every year, we're earning millions through the prosperity program ng ating business. Kasi, sabi nga, if you find something na blessed ka, na tulungan ka, why not share it with everyone? And yung resulta mo dito means ganun na rin kadami yung lives that you have changed or many people have been assisted or helped by our business because of the results that we have here. So, sabi, uh, our purpose, of course, dahil pareho po kami mag-asawa na nag-resign, nag na. In our, uh, ano, sabi ko, early 30s ko pa nga lang, gusto ko na mag-resign natin, pero gusto ko namin makaipon, pero sabi ko talaga, in my 40th, ayoko ko na magtrabaho. And we were able to achieve that, no? Because of this business, Um, ngayon po, network marketing professionals na tayo, uh, we consider ourselves pro in the business kasi dito na lang talaga tayo ng kapito. And our purpose is to help change the lives of many people. To offer hope, um, I am Worldwide is the home of hope, you know? We offer health, opportunity, and prosperity for everyone. Kaya naman, ito, napalaki natin yung grupo natin all over the world. So, nakakatuwa lang when we started, no? Sa Kuwait. And then, yung second office natin sa Dubai. No, nag-branch out na tayo in other offices. Italy, ganyan. We have in Japan. We have in New York. Right? So, nakakatawa lang kasi soon magkakaroon sa Canada. So, kung meron pong mga nililood dyan sa Canada, no, super blessed kayo. Kasi soon, dyan din po mapupunta sa inyo ang ating business. Although, nowadays, nagpapadala na talaga tayo dyan. So, yung purpose namin mag-asawa, sabi namin, ah, There's a reason, no? Niligo-umbisa pa lang tayo, no? no? Sobrang blessed tayo kasi na-build natin yung grupo natin and natulungan tayo na as a mom, no? Sabi nga ni Mentor Lay kanina, full-time po tayo na nasa bahay lang. Kami pong mag-asawa ay taong bahay. <laughs> Kaya nakakatuwa na yung ating negosyo ay online. Although, from time to time, yan ang kapag ano na tayo offline, nakakausap na natin yung mga tao dito sa Ilocos, So, kung meron po dito, mga nasa ilang ko, stop nyo lang po kami sa mga gusto nyo pong pakausap. Amen. So, ito, iwan ko po sa inyo no, yung kwento namin. Sabi nga nang makita namin to, no sa so Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, the cares the Lord, plans to pass for you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, sabi namin, there is a purpose, no? there is a reason why no everything happened for a reason, sabi nga nila. So, Uh, nakakatuwa lang na nasa perfect timing talaga yung pagdating ng mga babies namin sa buhay namin. 